，如意啊，来来来来来，到娘这儿来坐。如意啊，这位就是张公子。久闻丁姑娘貌美如花，今日一见，果然是仙女下凡呐。我是不是仙女下凡，跟你有什么关系？哎呀，你这孩子真是的，怎么越大越不懂得礼节了呢？本来就是嘛，你看不到他油嘴滑舌的。哎呀，好了好了好了，如意啊，张公子其实为人非常正直老实，而且做生意是把好手啊。如果丁张两家能够联姻，在京城的生意就会越做越大呀，财源滚滚的。爹，你是做生意还是卖女儿？呃，这，张公子不好意思啊。是啊，是啊。如意啊，一会儿陪张公子看戏去啊。不去。哎，要去。张公子专门陪你看戏的。我为什么要陪他去看戏啊？啊。丁姑娘如果不喜欢看戏的话，我可以陪丁姑娘去赏赏花。赏花就不用你陪了。爹，你别为了不让我嫁给有道，就随便找个人来应付我。你，你给我住口！陈和地头。丁老爷、丁夫人，店里还有事，晚辈今日告辞了。哎，张公子，你，你这就走了？这，你看你，谁家的女儿像你，你这么不听话呀？哼，就这种货色，怎么和有道比啊？你，你越来越放肆了。我跟你说啊，如果你心里还想着那个柴有道的话，你就别认我这个爹。柴有道呢？我是认定了。你再说一遍。我丁如意非柴有道不嫁。好，好，就当我姓丁的，没有生过你这个女儿，给我滚！走就走。站住！你今天跨出这个门，你就永远别回来。哎呀，如意，不许追！哎呦，老爷，您这又是何苦呢？小红，快去追小姐，快去打点茶。哎呀，我说老爷呀，哎，小姐，小姐，你要去哪里呀？哎呀，我爹刚才不是都说了吗？我还留在这干嘛呀？再说，除了有道之外，我谁都不嫁。小姐，老爷正在气头上，让老爷气消了，你给他赔个不是不就行了吗？你这样走的话，夫人会担心你的。这个家我是待不下去了。你刚才也听到我爹怎么说了？小姐，哪有爹会嫌弃自己女儿的？我决定了，反正我早就想离开这个家了，你就别管我了，替我好好照顾我娘。哎哎，小姐，小姐。浓的兰花香啊参见兰郡主。杨将军，你不好好休养，这么快就下床了。待在房间里闷了，出来逛逛。你还是要注意身体，万一不小心染上风寒呢？郡主请放心，今天好多了。刚才我闻到了一股很熟悉的香味，所以就出来看看。怎么，你也喜欢兰花？嗯。我很喜欢兰花，小时候，在针仙观里就有一院子的兰花，都是我一个人种。哇，那可要请杨将军好好指点我了。哼，不敢当
。比方说吧，像这种品种，现在是它开花的季节，却还没有开花。那是因为我们这边土壤不适合它，就算是能把它养得开花了，也不会漂亮。啊，那怎么办？在广东西南一带，有一种土壤特别适合养这种花。郡主，要不我托那儿的朋友给你带一些过来好吗？啊，那太好了，有劳杨将军了。哈，不客气，这事就交给我吧。杨将军，你虽然身为一介武夫，但是没想到内心却如此细腻。京城啊，我到现在还没有找到一个如此懂兰花的人，真是难得。谢谢郡主夸奖。我后院还有很多兰花，不如我们去看看。好啊。嗯、郭公公，太后交代给我的事情，我已经办好了。这么快？哦，这个顾大人的账本啊，我已经查过了。赈灾款这一项，可谓是漏洞百出。毫无疑问，顾大人就是贪官一名，随时可以抓他。没有了顾大人打路，我想太后拨款的事情应该不成问题了。哼哼哼，我没有看错人呢，果然是可造之才。他日太后一定会重用你的啊！来，喝酒、啊，多谢公公。你还有什么好说的？太后，这这绝不可能啊！我的为人您是知道的，臣为官多年，从未贪污过朝廷的一文钱。这赈灾款是老百姓的救命钱，我我怎么可能去贪污赈灾款呢？哼！如今人证物证俱在，你还敢狡辩？我看顾大人是活得不耐烦了。太后，臣是冤枉的，真的是冤枉的。前程，我是冤枉的，你你你一定是弄错了吧？将顾大人押去天牢候审。是，太后，我冤枉啊！太后，我真的冤枉啊！太后，我冤枉啊！前程，哦，太后，臣在。你不愧是状元，做事很得哀家心思，哀家要重赏你，郭公公。传我的懿旨，封前程为正四品户部侍郎，即刻上任。奴才领旨。谢太后，臣一定为国家鞠躬尽瘁。好。郭公公，前段时间没收的柴家宅子，如今还空着吗？回太后，柴家的宅子一直空着呢。嗯。那正好，赏给前程。四品侍郎，总该有个像样的伏笔。谢太后，臣一定不辜负太后对臣的期望。前程，哀家觉得你是个人才，一定要好好为国家效力，为百姓造福啊！臣遵旨。爹，爹，爹，儿啊，你跑得那么急干嘛呀？爹，你这两天赶快收拾一下东西，过两天咱们要搬新家了。搬家？搬哪儿去啊？啊，我们住这儿挺好的呀。哎，今天我已经升到正四品的户部侍郎了，而且太后赏了新的宅子。啊，皇上又让你升官了？是啊，可是我们这宅子刚刚住下来不久，我们已经习惯了。哎呀，爹，那新宅子是太后赏的，你说我哪能拒绝呀？太后觉得我是个人才，理应该得到重用。再说了，我现在是堂堂的四品官，哪能住这样的宅子不被人笑话吗？啊，好好。我这就去收拾收拾。走，走。哎，新房在哪儿？新房就是柴府。太后说，我堂堂四品官住这样的宅子哪像话？于是就把没收柴府的房子给我了。哎，爹，你怎么了？儿啊，柴老爷刚刚去世，我们就住进柴家的宅子里，那不太合适。再说，柴老对我们有恩呐。爹，这个房子啊，那是我自己努力换来的。跟柴家没有一点关系。现在太后非常赏识我，我早晚会飞黄腾达的。你就等着荣华富贵、吉祥晚年吧，爹。啊，你飞黄腾达可以，爹也为你高兴。可是，柴老对我们的恩情，我们这么快就忘记，那是忘恩负义呀。更何况柴。
来福人，可有道公子还在，我们不能占人家的宅子。这柴有道有什么能力回去住了啊？再说了，他现在已经不是什么公子了，柴家的家业也都不复存在了。我就不明白了，你们为什么那么看好那个柴有道？难道我们钱家就应该世世代代给别人做下人，我们自己就不可以飞黄腾达做官当老爷吗？不是不能，我觉得太快，心里感到不踏实。爹，那您是不相信您儿子还是怎么样？做人要本分，不能贪心。俗话说，爬得快，跌得也狠。爹。您怎么就不能往好处想？您想一辈子给人当家丁，您就满足了。可是我不能啊！好，你说我们欠柴家的人情债，这么些年了，我们该还的也该还清了。至少我前程不欠他们的债。好了好了，不管你说什么，要住你去住，我是不住的。哎，别！哎柴家的顶梁柱，你一定要把柴家的家业再挣回来啊！可我怎么挣啊？我又不会做生意，而且爹走之前也没教过我。你不会做生意，可是你会发明啊！你可以用发明去挣钱。你的意思是说，卖我的发明？嗯，你只要发明，别的交给我。这能行吗？没问题的。我买了米，我们做饭吧。嗯。快点过来帮忙！吃完饭，你就把你工作室里放那个东西拿到集市上去卖。什么呀、啊？这个新发明啊，很厉害的，可以当成自己的手去挠痒痒，要不要试一下？啊？哎，对呀、啊，这个不错、啊。这个多少钱啊？呃、这个呀、啊，呃，二十文。啊，二十文。啊，知道吧？能不能便宜点、啊？他家的宅子被新进的状元给占了。便宜了。快去看看吧，快去。呃，别买了，哎，快去看看。我不买了。走。这也不贵啊，你们怎么不买了？哦，真是的。鲁道，怎么了？你有没有听到那个人说，柴家被谁占了？啊，是吗？我们去看一下，不就知道了吗？来，先收摊。
难过了，房子没了就没了吧，大丈夫要能屈能伸。你是不是因为前程出现了远家，心里不舒服？不是，我只是觉得自己一直不学无术，啊，真正的摆了一个那么好的家，心里有点难受。别这么说，前程可以出人头地，你也可以。只是他现在已经是状元了，苦读了十年书。我真的来得及吗？状元有什么了不起？一定当状元才能做大事吗？你看那一袋东西，全部都是你发明的，钱程的行吗？他钱程如今已经是四品侍郎了，我还是一介草民，我真的能重振家业吗？相信我，我不会看错人的，你一定会东山再起，把房子买回来。好，我要凭自己的努力，凭着一双手。让你和娘都过上好日子。我们赶紧把东西放下，娘还在家等着我们呢。快点！夫人，夫人，哎，夫人，我来，我来。哎，夫人，我来。这怎么好意思？哎，田大，您怎么来了？我来，我是向您道歉的。道歉？道什么歉呢？哎，我这儿啊，生了几级小官，竟然住到柴家的老宅子来了，是吗？哦，这也不能怨他，没关系的，钱大，你不必自责。哎，都怪我从小没教育好，竟然做出这种有背情理的事来。钱大，谢谢你还这么惦记着我们柴家，兴许是老天爷认为我们柴家做了什么伤天害理的事儿。现如今啊，落魄到了这种地步，这都是天意，天意。夫人，千万别这么说，你和柴郎都是好人。当初如果没有你们，哪有我钱大今天的日子？好人一定有好报的啊！钱大，你也不要再责怪钱成了，他还是个挺孝顺的孩子。往后啊，你就好好在家享清福吧。钱伯，嗯，哟，钱伯。你怎么来了？又到你回来了，娘、啊。少爷，叶小姐，我是来替我儿子前程道歉的。我们钱家对不住你们的。钱大，你就别老把这话挂在嘴上了。前程这孩子好不容易混出个名堂，我们高兴还来不及呢。是啊，本来是该高兴的事情，但是没想到他才当了几天小官，竟然学会了忘恩负义了。啊，钱伯，前程绝对不是这样的，你放心吧。你把我留下来吧，我伺候老爷和您惯了，在家也闲不住，我来帮帮您吧。钱大爷，我们家现在这样，哪还用得着家丁呢？我身子是不如从前了，但是多少还能帮些忙的，就算我报答你和老爷的恩情吧。钱伯，您的好意实在是心领了。您看看，我们现在都这个情况了，哪还请得起家丁啊？啊，不不不，呃，少爷，我不是要钱的，我是来帮忙的。好了，别说了。我实在是不忍心看着您陪着我们受罪啊，钱大，你的好意我们心领了，难为你有这份心思，老爷的在天之灵也会欣慰的。呃，那好吧，夫人，以后你需要我，一定要叫我呀，我就住在原来的院子里，啊。哎，知道了。我哪有什么虔诚不虔诚的，我生下来就是伺候主子的命。哎哎，少爷，你这话什么意思？你不会赶我走吧？你还是让我伺候夫人和您吧，少爷。我们现在请不起人来伺候了，你还是赶紧去找个新的主子吧，少爷。我，云宝，我，你拿着。呃，不，少爷，我不要。你拿着吧。尽管这个。不值多少钱，但是之前我都没有拿来当，你还是留着，当做一个纪念吧。少爷，谢
然你把话说成这样，我也只能走。好了，走吧。夫人，小姐，少爷，你们都保重。早这么懂事，你爹呢？好了，娘，别哭了。嗯，天公，你怎么了？是想到柴家对我家有恩，今天落到这个田地，自己又帮不上忙，心里很难受啊。千伯，您对柴家有这份心，就足够。书小心一点，你们几个快点快点啊，手脚快点，快一点好不好？快一点。哎，爹，你回来了。爹，咱明天就搬家啊。要搬你去搬，我不搬。呃，元宝，嗯，刚才我爹跟你去哪儿了？去，去柴府了。好，你回去吧。我，我回不去了。少爷不要我，那你有什么打算？我又没读过什么书，从小就跟着柴少爷，我除了会伺候人，我什么都不会。哎，钱大人，我以后能不能跟着您呢？也好，反正我也缺个管家。哎，谢谢钱大人，谢谢钱大人。回神参见，来日参见皇上。明道，蓝妹妹，快，快快请起，快快请起，快快请起。妹妹也来了。皇上是蓝郡主送我回来的，这些日子，多亏了八王爷和蓝郡主的照顾。对了，你的伤痊愈了吗？谢皇上关心。这段时间，多亏了蓝郡主的雨露丸，微臣的伤才好的那么快。我就说我这妹妹厉害吧，明道，她比御医还厉害呢。皇上哥哥，你就别再夸奖我了，我还要感谢杨将军的救命之恩呢。这区区几服草药，何足挂齿呢？虽然是几服草药，但是花了蓝郡主不少的心思。明道，感谢蓝郡主这几日的照料。看来这个鱼露丸真的很厉害啊！啊，皇上哥哥，我把杨将军送回来，那我就先回去了。郡主。我送你回去吧。你你送我回去干什么？我刚刚把你送回来，你又要送我回去。皇上，那我就走了。爹爹在家一定很着急。哎，蓝妹妹，这样，我派侍卫送你回去。明道，你就不用担心，你好好休息。臣遵命。来人，送蓝郡主回府。是。
。实不相瞒，我这次来是求你帮个忙的。柴公子，我说过，有什么事你就说吧。陆掌柜，你也知道我们家现在的状况已经不比从前了，而且我娘身体又不好，所以我得找份工作来养家啊。柴公子，你们家柴老爷是好人呐，如今那么早就走了，太可惜了。你原来对我们，哎，那是没话说。如今你有难了，哎，这个忙啊，我老陆啊，一定会帮你的。谢谢你，谢谢啊，谢谢。呃，不。我们这个酒楼里啊，都是些乱七八糟的苦差事，我就怕你身体受不了啊！不，不会不会，你尽管吩咐，你说的我都能做。好，呃，那么这样吧，今天就在我们店里帮帮忙，啊！啊，谢谢，谢谢。对呀，这个泡汤嘛，还要记菜名，一下子你也上不了手。要不，哎，到后院帮忙洗洗碗，刷刷盘子，啊！谢谢，谢谢，太谢谢了。哎，不用不用。哎，就是这儿了。这么多碗要洗啊？对呀、啊，没办法，每天都这样，生意太好了。哦。啊，对了，柴公子，你洗完了这些碗，如果还想多赚点钱的话，那边有一些柴药批，待会儿啊，估计还能卸车米呢。哎，哦。哎，哎，对了。以后就不要叫我柴公子了，叫我有道就好了。行，那柴公子，那你先忙啊，我先出去了。好，谢谢，谢谢啊怎么风把你给吹来了？王爷，自从下官做了户部侍郎之后，一直还没有抽空来拜访您，真是下官的疏忽啊！钱大人客气了，啊，王爷，日后宫中之事还请您多多赐教。哪里哪里，钱大人可是京城赫赫有名的大状元。啊，实不相瞒，钱某今日来的确有一事相求啊。哦，钱大人也有事求主于老夫。啊，我是来提亲的。希望王爷能将蓝郡主许配给我。虽说钱大人是太后钦点的，可是宫里这规矩你还不知道吗？哦，王王爷，钱某知道自己出身卑微，但是我对蓝郡主确实是一片痴心呐。是吗？蓝郡主虽然是我女儿，不过本王一向开明大度。这件事情，等我和小女商量商量再定。这，八王爷，八王爷，您要相信钱某
，日后一定不会辜负蓝郡主的。年轻人，这婚姻大事还是慎重为宜。嗯。这个前程，自以为有了一点成就，就想喷服我八王府，不知好歹。皇上驾到！微臣叩见皇上。皇叔，请起。这又不是在宫里，阀门入劫就免了。皇上，这边坐。皇叔啊，刚才我在外面看见了前程，他来王府做什么？哼，他是来提亲的。提亲？他想让我把兰儿许配给他，我没答应他。哦，原来如此。这个前程，在太后面前参了顾大人一本，顾大人被革职了。这件事我也有所耳闻，而且太后还将柴家的宅子赏给了前程。这个顾大人一向为官清正廉洁，他怎么会有把柄落在前程手里呢？顾大人跟我是世交，他的为人我最清楚。十年前任户部尚书以来，他是处处为百姓着想，为天下苍生担忧啊，甚至把自己的俸禄大部分都救济了灾民。如今怎么会落得个贪污朝廷赈灾款的罪名？这里面必有蹊跷。顾大人是朝廷不可多得的好官，前程这么做，他会不会是站在太后一边有意而为之的没事吧？没事儿，这点事儿难不倒我的啊！哎呀，柴公子，你这是何苦呢？现在家里只有我一个男的，我得养家呀。可可你这身体，别看我瘦，我那都是精肉。别说了，别说了，我得干活去了啊！哎。挣钱了，真的，有道你真棒。赚了多少钱呢？我赚了十文，不错啊，一个月下来你挣不少呢。可是，我今天摔破了一盆碗，我赔了十二文呢。啊，没关系的，快进屋洗手，饭马上就好了。嗯，这刚开始嘛。啊，好。有道，你的脚怎么了？嗯、没事。我刚不小心崴了脚，疼不疼啊？还好，没事，真的没事。如意啊，快进屋去，给他擦点药啊。进屋，我扶你进去。哎，微臣参见武道。武道，武道，快快请起，快快请起。武道，朕今天去了一趟八王府。你猜朕看见谁了
。谁呀、啊？钱长。他去八王府干什么？听八王爷说，他向兰儿提亲。提亲？嗯。明道，你好像很不开心啊。没有。没有，皇上。明道，其实朕心里很清楚。你很喜欢蓝郡主，对不对？皇上，微臣只是个侍卫，怎么配得上蓝郡主？哎，明道，虽然你只是一个侍卫，但是在朕的心里，你就是朕的亲兄弟。你为人正直善良，有责任心，朕看好你。况且，八王爷并没有同意前程的提亲。明道，朕答应你，等朕真正当权的一天，朕一定将蓝郡主许配给你。谢皇上厚爱。老爷，儿子昨天出去干活了，你要是看见，肯定也会高兴的。虽说他还没有挣到钱。毕竟是个好的开始啊，是不是？老爷，你在那边也要保佑我们平平安安的啊。娘，有有道，你怎么这么早就起来了？啊，我去干活去了。啊，哎，腿上的伤好些了吗？啊，不疼了。昨天晚上如意给我擦了点药，现在好多了。哦，以后干活多加小心。我知道了。有道啊，娘跟你说。如意可是个好姑娘啊，你可得好好的对她，千万可别亏待了她呀！我知道了，绝对不会亏待她的。人家为了跟着你，跟家里人都闹翻了。怎么说她也是丁家的大小姐呀，放着那舒适的日子不过，来咱们家干着那丫鬟的活，我看着呀，心里不知道是啥滋味。知道了，你放心好了。呃，不说了，我去干活去了啊。哎，走了，当心点啊。哎。哎呀，严师爷，严大人，您可是稀客呀！有事远迎，快里边请。好好，元宝，快去给严师爷看茶。哎，不用客气。今日我来是帮王爷给钱大人带个口信的。不急不急，先请坐，有话慢慢说。好好好。钱大人，今天我来是想告诉你，王爷的意思是，提亲的事就算了吧。算了？为什么？其实每个做父亲的，都是要为女儿以后的幸福着想。结亲这么大的事情，还是要讲究门当户对的。简大人，不会不明白吧？严师爷，呃，我懂你的意思了。那就最好了。简大人还是明白人，那我就不用多费口舌了。师爷慢走，请留步。少爷，您就不要跟他一般见识了。您看，您通过自己的努力，从一介草民到了现在的位置，已经很牛了。元宝，以后你别再给我草民草民的，我最烦这个词了。是是，少爷。我错了，还有，不要叫我少爷，你以为我是柴有道，叫我钱大人。啊，是是是，少少少，我，呃，我，钱钱钱大人。嗯，这大师兄在天上脾气挺好的呀，怎么一到了凡间？千成，也不知道你最近怎么样了。狼儿，啊，爹，爹，狼儿啊，爹给你说个事儿。什么事儿
呃，父王为你做了个决定，前程来提亲的事儿，父王回绝他了。哎，是不是不高兴了？不会，父王自有父王的道理。不会责怪爹吧？啊，那就好了。手有时间。